पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कांगड़ा में पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार से किराया कम करने की मांग की है उन्होंने कहा कि सरकार ने डीजल की कीमतें बढ़ने का हवाला देकर किराया बढ़ाया था अब कीमतें कम हुई हैं तो सरकार को भी किराया कम करना चाहिए साथ ही उन्होंने कहा कि उनके समय में जे की बसों की खरीद हुई थी तेरह क्लस्टर बना के सात से अधिक बसें लाई गई थी जिसे आज सरकार कबाड़ बना रही है और उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है उन्होंने कहा कि आज जनता में सरकार की छवि खराब होती नजर आ रही है उन्होंने कहा कि सरकार निजी बस ऑपरेटरों को लाभ देने के लिए ऐसा कर रही है बाली ने कहा कि सरकार ने टाटा कंपनी के तेरह करोड़ से अधिक का धन देना है जिसकी बसें वे इस्तेमाल कर रही हैं वहीं बाली ने कहा कि सरकार बताए कि किराया बढ़ाने के बाद सरकार को कितना लाभ हुआ और सारा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए नहीं नहीं सवाल किसी ने नहीं उठाए मगर सेक्शन ऑफ दी प्रेस में ऐसी स्टोरी लग रही थी जिनका स्पष्टीकरण देना पब्लिक लाइफ में बड़ा जरूरी है मैंने इतना ही बताया कि जब ये हम लोग दो में सरकार में आए थे दो के एंड में उस वक्त जो स्थिति थी दयनीय थी एच की और सैकड़ों करोड़ रुपए का जो कर्ज था वो था मगर उसके साथ ये था चैलेंज सबसे बड़ा कि बस की बड़ी हालत खराब थी हम लोग यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी से मिले थे और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें कोई ना कोई मदद करें तो उन्होंने उस वक्त हमें जो है तकरीबन आठ सौ बसें थी वो हमने कंसल्टेंट लगाया कंसल्टेंट ने अपनी रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट की अप्रिसिएशन हुई नेशनल लेवल के ऊपर कि जो हिमाचल गवर्नमेंट ने जो बनाया है प्रोजेक्ट उसकी तरह से बनाया और हमें यह कहा गया कि आप बाकियों को भी एडवाइस करें तो 800 बसों के करीब मुझे अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता याद नहीं है पर 800 के आसपास बसें हमने खरीदी थी जैसे तेरह क्लस्टर में इनको बांटा गया था और वो क्लस्टर की अप्रूवल जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली थी अब ये सारी बसें जो थी रूरल एरिया में भी और बाकी भी क्योंकि हिमाचल है ही रूरल तो वो हमने लोगों की सेवा में लगाई थी मगर अब वो की बसें नहीं चल रही तो बसें इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आप चलाना नहीं चाह रहे हैं जिस दिन चलाना चाहें लोगों की सेवा करना चाहें तो बसें चल पड़ेंगी उनमें कोई खराबी नहीं है कोई कुछ नहीं है वो चलने वाली हैं आप चलाइए बसों को लोगों की डिमांड है और वैसे भी हमें हमारे मैनिफेस्टो में था कि छोटे बच्चों को स्कूल के बच्चों को हम फ्री यात्रा देंगे तो उनको कैटर करने के लिए और अगर माननीय मंत्री जी अगर प्रोसीडिंग देखेंगे पिछले हाउस में भी थे तो पहले तो ये कहते थे जी आप इतनी बसों में बसों बच्चों को कैसे लेके जाएंगे और बसें बढ़ाई तो क्यों बढ़ा दी तो ये बातें पूरी अच्छी नहीं लगती किसी भी सरकार को जिम्मेदारी की जो पोजिशन में अधिकारी या राजनेता बैठते हैं उनको जुम्मेवारी की ही बात करना चाहिए और ठीक बात करना चाहिए और फिर जो सप्लायर है उनके पैसे नहीं दिए और ये कहा कि लोन लेने की अवस्था की थी लोन भैया सरकार तो हमारी लोन क्यों ले रही है वाई द गवर्नमेंट इज टेकिंग एवरी मंथ थाउजेंड ऑफ द करोड़ रुपीज लोन वाई यू हैव ऑलरेडी टेकन फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज लोन वाई क्योंकि कोई भी बड़ा चीज जो है सरकार में बिना लोन के नहीं चलती है मगर लोन की वापसी करनी होती है हम तो व्यवसायिक लोन लिया था उसको वापस कर रहे थे मगर आप नहीं ठीक ढंग से चला रहे हैं नहीं आपसे लोन वापस हो रहे हैं तो वो आपकी से दर्द ही है कि आप उसको ठीक ढंग से चलाएं और लोन वापस करें और जो पुरानी लाइबिलिटीज हैं उनको भी पूरा करें ताकि वो कितनी बारह पंद्रह करोड़ रुपए की टोटल लाइबिलिटी है तो उसको दें जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी टाटा से बसें ली हुई है और जो बसें चल रही है आप उनके पैसे दे रहे हैं जो चार चार साल से आप चला रहे हैं बसों को आपको क्या अधिकार है आज जिनके पैसे नहीं दिए उनकी बसें चलाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आप चला रहे हो उनके पैसे वापस करना चाहिए और गवर्नमेंट की रेपुटेशन खराब ना हो इसके ऊपर काम करना चाहिए और मेरा ये मानना है कि अभी डिपार्टमेंट में एक जो लोगों में भ्रांति बन रही है कि जी कुछ प्राइवेट ऑपरेटरों को लाभ देने के चक्कर में ही ये हमारी बसें नहीं चला रहे उस भ्रांति को भी दूर करने के लिए इनको तुरंत बसों को चालू करना चाहिए किराया कम करने की भी बात और दूसरा जब किराया बढ़ाया था हमने कहा कि हमें बताएं एच का कितना रेवेन्यू बढ़ा है तीस परसेंट किराया बढ़ा है वो पता नहीं बढ़ा कि नहीं बढ़ा वो तो किराया नीचे है वो उनका रेवेन्यू नीचे आ रहा है तो अगर बढ़ा भी है तो एक दो परसेंट बढ़ा है उससे कोई लाभ नहीं हुआ है तो उन्होंने 
अब क्योंकि डीजल की प्राइस कम हो गई हैं तो कराई की वृद्धि वापस लेना चाहिए